Hej og velkommen til min første CSS tutorial I dag vil jeg vise hvordan man ved hjælp af CSS kan designe og fastgøre dele af sin side Her er det eksempel som jeg har tænkt mig at arbejde med det, Vi har en eller anden main menu heroppe som vi gerne vil arbejde med Så har vi en header, måske kan det være et billede eller andet så har vi vores content, altså vores faktiske hjemmeside, alt vores tekst, billeder og hvad vi ellers har tænkt at bruge Og så vil jeg også inkludere en sidebar, som kan have noget ekstra tekst hvis det er. Og hernede har vi footeren Det er der oftest på en hjemmeside, hvor der står copyright statements, credits osv. osv. Inden da vil jeg, har jeg skrevet, hvordan jeg gerne vil strukturere den så vi har vores main menu eller main navigation Den har jeg sagt skal være 760 pixel bred og 50 pixel høj Samme længde har vores header Den er så tre gange så høj Altså 150 pixel Så vores content Som vi har her Har jeg sagt skal være 480 Og 480 minus 760 er 280 Så vi får samme længde Content sidebar som vi har header og main menu Og Samlængde skal vores footer også være Og jeg har sagt at den skal være 66 høj Godt Så øh, Har jeg lavet en En meget hurtig og meget lille Side som øh, Vi skal bruge Så vi har vores øh, HTML og jeg har lavet en header Vores body er lige nu tom Det eneste vi øh, Faktisk skal tænke over det er det her lille ting Hvor at vi importer en fil der hedder perfect.css Nu har jeg kaldt den perfect Den kunne have heddet hvad som helst Det eneste der er, der er vigtigt det er at vi har de her style ikoner Og vi fortæller vores browser at det er en CSS tekst Og øhm, så er vi faktisk klar til at begynde at programmere en hjemmeside Så det vi starter med Det er at øh, vi laver det der hedder et div tag og vi giver det et eller andet id Og vi kalder det for eksempel page container Herinde skriver vi hello world Og vi afslutter vores div Så øh, det er faktisk alt det html Vi øh, skal bruge For at kunne begynde på vores css Så hvis du vil se mappen Så har jeg lavet, nu bruger jeg en pop server, men det behøver du ikke Du kan faktisk bare lave det her i en helt almindelig mappe og så bare Kører det ved at dobbeltklik på filen Så kommer det frem her Så det er egentlig vores øh, tekst som vi så herinde Godt Så nu vil vi begynde at lave vores CSS fil Så før der skrev vi page container Og herinde kan vi så begynde at definere hvad vi kan gøre på vores øh, tekst HTML world Så det her betal, fortæller at vi skal lede efter det her id I vores browser Så øh, CSS'en leder efter id'et i vores HTML Hvor der står page container Og bruger så det vi skriver herinde På vores øh, På det vi definerer Så hvis vi for eksempel gerne vil have at vores baggrund Den var rød Så kan vi skrive det sådan her og så Husk at gemme den som Nu skal vi lige finde CSS Det er et mark om Okay, jeg finder den ikke Vi ændrer det bare ved at vi først Den fandt selv ud af det Super, godt Så, som vi kan se Er det ikke hele siden der er blevet rød Som man ellers kunne tro Det er kun det område hvor at øh, page container er aktiv ind i vores HTML tekst Så Nu vil vi gerne øh, have udvidet vores øh, Ja, vores content, altså vores body Så det vi havde var at øh, Vi har noget som skal være 700, øh, 760 bred Så lad os starte med det så vi siger at width Den skal være 760 pixels 
Og husk at afslutte med semikolon, ellers så får du et trailing Så, nu kan vi se at den er blevet forkortet Nu er den præcis 760 pixel lang Uanset hvilken browser du kigger på, og uanset hvad der sker Nu vil vi også gerne sætte vores margen Hvis øh, du kender det fra øh, Når du skriver, så sætter du en margen For ligesom at fortælle Øh, hvor teksten skal indenteres til Så auto betyder at hjemmesiden eller browseren selv må bestemme hvor den er Nu vil vi også gerne definere noget for vores html body Vi vil gerne sætte vores margin til 0 Og vi vil sætte padding til 0 ja. Så det vi har fået gjort det er at vi siger at alt html body Starter oppe i Der er altså ikke noget white space Som vi havde før Nu vil vi gerne udvide vores øh, Hjemmeside lidt Nu har vi den her page container Og nu vil vi gerne have nogle flere elementer i Så vi laver nogle flere i det her For eksempel, vi skal have noget Navigation Altså vores menu Så skal vi have noget så skal vi have en header Så skal vi have hmm, Vores sidebar Som vi kalder A Alle de her navne som jeg skriver Det behøver ikke at være Præcis de navne du kan kalde dem Hvad du sy alt synes Bare at du husker på at bruge de samme navne overalt Og til sidst har vi vores footer Og Nu ved vi at vores page container indeholder alle de her ting Så lad os se hvordan det ser ud Så vi har en, vores main navigation, header, sidebar, content og footer Og alle sammen bliver påvirket af hvad page container gør så hvis vi nu gerne ville udvide lidt, så kunne vi sige, at øh, vi fjerner den her rød. Så arbejder vi på vores main navigation. Og nu vil vi gerne sætte den baggrund til at være rød. Og højden sætter vi til at være 50 pixels, fordi det var det, vi havde defineret. Øh, her Og vi behøver ikke at sætte width til 760 Fordi at det er allerede gjort heroppe i page container Så nu kan vi se at vores main navigation er den eneste der er fra rød Den er 760 pixel lang Og den er 50 pixel høj Vores header Kan vi nu farve for eksempel blå Og sætte til de 150 pixels som jeg skrev i min notepad Sådan der Det næste jeg så vil sætte er min footer Den kan jeg sætte til orange Og sætte højden 66 pixel sådan der. Nu kommer så det spændende, fordi at vi skal nu have sat vores content og vores sidebar. Så det vi kan gøre til at starte på, det er bare at øh, lave farven anderledes, så vi ved, hvilket område der ændrer sig, og kan opdatere det og se, at det faktisk gør det, vi, har, vi siger til den, at det skal gøre. Så vi har også content. Sådan der Og hvorfor bliver du ikke grøn? Content Content Background Wow Sådan der Background Husk at stave det rigtigt Sådan der Så nu har vi en side der ser sådan her ud 
Det næste vi gerne vil gøre er at dele de her to op Så det vi starter med at gøre det er ikke at gå herind, men at gå ind i vores CSS-fil Kig på vores sidebar Og Nu bruger vi floating Og siger at den skal defineres til højre Vi sætter øh, Bredden til Hvad var det? 280 pixels Og beholder baggrundsfarven Sådan der så nu kan du se at vores sidebar er blevet flyttet over og står øh, til højre for vores content Nu kan vi prøve at smide noget ind i vores content, så der faktisk står øh, noget tekst Det er ind i vores HTML Så herinde i stedet for at skrive content Der fylder jeg det ud Med noget der kaldes det er sådan en random tekstgenerator Som vi egentlig bare kan bruge for at øh, Ja, for at få noget random tekst genereret Sådan at vi har Sådan at vi kan se hvordan vores design ser ud Hvorfor gør den ikke det vel? Sådan der gør vi så Okay Så, nu kan vi se hvordan det ser ud når vi Kopiere vores tekst ind Men vi kan se at vores sidebar Den er ligesom øh, Blevet overridet af det her content Så det må vi ændre ind i vores CSS fil Så vi går ned i content Og vi sætter margin right Til 280 pixels Så det vil sige at det er at Hvor langt fra højre skal marken gå ud så nu kan vi se, at der er det her white space, som, øh, som ikke er defineret Nu kunne vi for eksempel for at udfylde det her white space, smide noget tekst ind Så vi kunne tage det samme tekst og smide ind i vores sidebar Og jeg retter lige lidt i min indentering her Sådan der Okay, nu kan vi så se, at nu er det sidebarns tur til at override vores øh, footer Så, det vi skal gøre, det er at vi skal ændre i vores footer, så der ikke er nogen der overskriver over den Men den bare flytter sig med ned Så, vi går ind i vores footer Vi har allerede baggrund til orange Så bruger vi det, at der hedder clear Og kommandoen both så nu kan vi se at den flytter sig med ned Og hvis den her tekst blev udvidet Og den flyttede sig ned over sidebaren Så vil den stadig følge med Men alt det her øh, Cleared white space Det har vi selvfølgelig ikke brug for at øh, skulle være der Men inden da Der vil jeg gerne øh, Der vil jeg gerne indføre nogle ekstra ting vi vil blandt andet gerne indføre noget der hedder Det smider jeg hernede i bunden Noget der hedder hidden Dot hidden øh, Det er en lille hjælpeklasse kan man sige Så vi siger display None Så det det betyder det er at vi kan sætte et hvert element i siden til at have den her klasse hidden Og den bliver ikke vist på siden overhovedet Og det bliver vigtigere senere Så lige nu gør det ikke noget ved vores side Meget vigtigt at se det Så lad os nu sige at vi for eksempel vil have en eller anden header Eller ind i vores header der vil vi måske gerne have en eller anden overskrift Dette er en overskrift Husk at gemme så, nu fik vi indsat vores overskrift Men, vi fik lige lavet et white space Så vi bliver nødt til at sige at der ikke må komme noget white space i vores header Så Det vi gør, er at vi i vores h1 Vi skriver bare h1 Der siger vi at marken altid skal være 0 Og der ikke må være noget padding 
Sorry. Okay, jeg kan se, at der er et problem her med HTML Slash body, der ikke er blevet Hvor vi ikke har sat den afsluttende curly bracket Og nu kan vi så se, at vores Det der er en overskrift bliver rykket op Så vi har fået fjernet øh, alt det padding Og fået rykket marken til rigtig sted hen Godt øh, Det næste vi gerne vil gøre, det er at Måske lave en eller anden øh, menu og den her menu kan vi lave på følgende måde Vi starter med en DL Med indhold en DT Her skriver vi et i det der hedder About Og den skal have en reference Til Lige nu er det ikke nogen side, men det kunne være en underside som vi kunne lave senere Og teksten skal bare være About vi afslutter vores a tag og afslutter vores dt tag Godt Det samme kan vi Kan vi lave nogle flere undermenuer Og Vi kan have en der hedder Services Vi kan have en der hedder Portfolio Alle de her navne er bare øh, ID'er som vi kan bruge Over i vores øh, CSS fil så som sådan har det ikke nogen betydning hvad de hedder Bare du ved hvor referencen ligger Portfolio Og Kontakt Og vi husker at afslutte vores DL tag Så nu fik øh, vi lavet en menu her Men øh, vi kan se at øh, den, den går nedad, og det er måske ikke det vi ønsker Så øh, lige nu bruger vi øh, vores klasse, som vi har kaldet hidden For lige at skjule den her, og så vil jeg vise en, en alternativ måde, hvordan man kan gøre det her på Så lige nu gemmer vi lige den her menu, og vi vender tilbage til den lidt senere Det vi i stedet for kunne gøre, det var at smide den ned i vores footer så vi smider den her ned Og laver en div som vi kalder Alternate Navigation Så det er et alternativ til den menu som vi skrev deroppe Og vi kan egentlig kopiere meget af det Vi kan faktisk kopiere det hele Så sådan der Flytter lige den div Den her. Sådan her Og lad os så se hvordan det ser ud Nu har vi lavet en En side der ser sådan ud Her nedenunder kunne vi så skrive Al mulig tekst Copyright Miniwolf Yes. Og hvad vi nu ellers løste Hvis vi havde nogle andre links til nogle andre sider Så kunne vi smide dem her Så det kommer til at stå her Så Nu ser vores side sådan her ud Hvis øh, vi i vores content nu havde nogle andre ting Så ville øh, for eksempel hvis vi havde et eller andet To der hedder about To en eller anden paragraph Der havde En strong tekst Som der hed Design ideas For eksempel Og noget tekst Det kan for eksempel være noget af det her Det bliver afsluttet med en eller anden paragraph Hvad kunne vi ellers have så kunne vi have hernede under Kunne vi have endnu en header Og måske noget tekst
laver bare et eller andet lol her Godt. Så er vi snart ved at have et eller andet vi kan arbejde med Det her det er egentlig bare for at vi kan have noget tekst som vi kan rokere lidt rundt på og lave nogle spændende øh, CSS styles til Godt, lad os se hvad vi har så det ser egentlig nogenlunde ud af det vi har fået lavet Men vi skal i hvert fald have fjernet det her white space som vi har fået lavet Så i vores H2 gør vi det samme som vi gjorde i H1 Men nu du hvad, vi smider det faktisk op og gør noget endnu smartere Så vi gør det for vores content og fjerner lige den sådan der. Så vores hvis det er i vores content og det er et H2, så fjerner vi margen. Vi fjerner padding. Og hvis det er i content og det er et p tag så fjerner vi igen margen. Og fjerner padding. Og husk at afslutte med en curly bracket. Så det her gælder kun for H2 og P, og kun hvis det er i vores content. Alle andre steder gælder det ikke. Nu kunne vi for eksempel i vores definere noget for vores body. Kan vi smide her. Der kunne vi for eksempel definere en font. Hver areal. Helvetica, Verdana, Song, Serif Det er de øh, familier vi gerne vil bruge på vores side Vores tekst skal altid være 12 pixels Farven skal altid være Det er en gråagtig farve Og baggrunden skal altid være hvid Og oh, hvorfor blev baggrunden ikke hvid? Det gjorde den fordi at jeg igen er god til at stadig baggrunden Nå, ved du hvad? Det vi så gør i stedet for det er at bare fjerne alle De her dark green background Yes, og gøre det på den måde i stedet for Det kunne vi også gøre for vores footer Hvis vi har lyst Og oh, det synes jeg vi har Lad os også gøre det for os helt så nej, jo Der Sådan Vi kan sætte afstand mellem hver paragraph til cirka øh, 15 pixels Det gør vi i hvert fald Så vi går hernede Sætter vores padding Padding bottom 15 pixels Og det samme gør vi her Så vi får lidt øh, plads mellem linjerne Eller efter hver tekst Godt I vores sidebar her vil vi gerne lave noget mere padding Så får teksten til at se lidt anderledes ud Så definerer vi klassen Som hedder padding jo, det var ikke noget. Og der har vi alt det her. Der kunne vi prøve at lave lidt flere linjer ud af det her. Sådan der. Og afslutte vores div. Så lige nu skal der ikke noget. Men vi kunne. 
jo gå ind i vores sidebar her og definere at for vores sidebar A på klassen padding vil vi gerne have reglen at den altid skal padde 25 pixels og det samme kunne vi også gøre ved content oprette klassen padding og sætte paddingen til 25 pixels Sådan der Så Hver af de her klasser padding er Children, altså er nedarvet øh, Fra sidebar og fra content Så øh, Det næste vi gerne vil kigge på er Content, content teksten og vores sidebar tekst som vi måske gerne vil have skal være lidt større øhm, det vi kan gøre her er at vi kan gå ind i vores sidebar og definere linjehøjden til 18 den her definerer vi også til 18 og har vi fået lidt mere luft mellem linjerne Og Nu har øh, vi set lidt på hvordan man strukturerer sin hjemmeside Hvordan man laver øh, Hvordan man laver dele af sin hjemmeside Til at være En slags, en type style og Hvordan man laver øh, en header, hvordan man laver en menubar Hvordan man laver en footer og så videre Så øh, alt det her kan man gå ud fra Og arbejde videre på, design, design anderledes Og hvordan videre En rigtig god ting at gøre herfra er at begynde at arbejde med at indsætte billeder Det vil jeg gerne prøve at lave en tutorial på, hvis der er stemning for det Men indtil videre Stopper jeg i hvert fald for det.